பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரஷர் குக்கர் தான் பாத்தீங்கன்னா இட்லி பாத்திரம் இது வந்து பீஸா பேனே லான்ச் பண்ணிருக்காங்க சோ திக்னஸ் பாத்தீங்களா இப்பதான் வந்து ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தேன் குட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிள் மாதிரி லிண்ட் ட்ரஃபில் பிளேட்ல இருந்து அப்படி இலக்கி அப்படி சூப்பராக குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு குட்டீஸ் வந்து இப்போ தான் ஸ்கூலுக்கு பேக் பண்ணி அனுப்புறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு வ்ளாக் தான் ஸோ இன்னைக்கு வந்து மார்னிங் வ்ளாக் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாக்கு வந்து கருப்பு கொண்டக்கடலை வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு வச்சு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த கொண்டக்கடலை அவு அவிச்சு வச்சது இருக்கா ஸோ அதை வச்சு ஒரு கடலை கறி பண்ணிவிட்டு இட்லியை வந்து அவிக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி டே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாகில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் காணிக்க போகிறேன் ஸோ இண்டஸ் வேலி வந்து நியூ செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு ரிவ்யூக்கு வேண்டி சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் தான் ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணது ஒரு இன்னர் லைட் குக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வெளியில் மூடக்கூடிய குக்கர் டீப் குக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அம்மா கொண்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து அவங்க புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிற ப்ரெஷர் பேன் ஸோ இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸு ஸோ இது வந்து நல்ல நல்ல ஹெவி ஆக்சுவலி அவங்களோட குக்கர் பற்றி நான் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லவே தேவையில்லை ஏன்னா நிறைய பேர் நான் சொல்லி நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அவ்வளோ ஹெவி பாட்டம் குட் குவாலிட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சஸ்டெயினபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் கேஸ்ட் அயன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மண் பாத்திரங்கள் பிராஸ் ப்ரான்ஸ் உட்டு அந்த மாதிரி இது தான் அவங்க வச்சுருக்காங்க இரும்பு பாத்திரங்கள் அதெல்லாம் ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அவங்களோடது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி இது செம்ம ஹெவி இது வந்து ப்ரெஷர் பேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ரெஷர் பேன் பிடிக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ ஏன்னா வந்து நல்லா பறந்து விரிஞ்சு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து வதக்கிறதுக்கு எல்லாமே வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ப்ரெஷர் பேனன்னு சொல்லுவாங்க இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இதோட லிங்க் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நான் கடலைக்கறி இதில் தான் பண்ண போகிறேன் அடுத்து அவங்க புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பாத்திரம் ஸோ இட்லி பாத்திரம் வந்து நல்ல கடாய் ஷேப்பில் நல்ல பெருசாட்டு இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் மாதிரியே ஒரு லிட்டு இருக்குது ஸோ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தட்டி இட்லி ஸோ இது வந்து ஏழு இதுவும் ஏழு ஸோ ரெண்டு பதினாலு இட்லி நீங்கள் ஒரே டைமில் வைக்கலாம் இந்த கடாய் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஹெவி தான் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் நீங்கள் ஏதாவது குழம்பு ஏதாவது வைக்கணும்னா கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஹெவி பாட்டமாக தான் இருக்குது இது கடாய் மாதிரியே இருக்கிறதுனால நம்ம இதையுமே குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இதில் ரெண்டு அட்டாச்மெண்ட் ரெண்டு இட்லி தட்டு வருது அதுக்கு கூட என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இந்த இந்த பிளேட்டு இது என்ன சொல்ல நான் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுக்கட்டை வைக்கிறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி அதுக்கு மாதிரி ரெண்டு ஆனால் இதில் வந்து இந்த டோக்லா பண்ண முடியுமான்னு தெரில ஏன்னா அவ்வளோ திக்னஸ் இல்லை மற்றபடி நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் காய் எதாவது வேக வைக்கணும் இடியாப்பம் ஊற்றணுன்னா கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்து ஸ்டீமர் பிளேட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் போட்டு இது வந்து ஒரு பிளேட் வருது ஓகே ஸோ இந்த இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து இந்த மூணு அட்டாச்மெண்ட் தான் ஸோ நான் இன்றைக்கி இட்லி வந்து உங்களுக்கு இதில் தான் ஊற்றி காட்டிப்பேன் எப்படி வருதுன்னு பார்க்க அடுத்து அவங்க லான்ச் பண்ண ப்ராடக்ட் நான் பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன் ஏன்னா அவங்களோட காஸ்ட் ஐன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்க இது வந்து பீஸா பேனே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திக்னஸை பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நான் காஸ்ட் ஐன் பீஸாவை எவ்வளோ ட்ர இது பண்ணுறேன்னா எவ் பீஸா வந்து வீட்டில் பண்ணாலே நான் எங் என்னோட தோசை தவா இல்லைன்னா அந்த காஸ்ட் ஐன் தவாவில் தான் பண்ணுவேன் காஸ்ட் ஐன் பீஸா தவா நீங்கள் தவாவில் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபினிஷிங்க்கு மட்டும் பீஸா அவனில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் பீஸா அடியில் க்ரிஸ்பாட்டு மேலே சீஸியாக அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் பீஸா கிடைக்கும் ஸோ நான் யூஸ்வலாக என்னோடய தவா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுவும் இண்டஸ் வேலியோட தவா தான் அவங்க அதுக்குன்னு செப்ரேட்டாக ஹெவி பாட்டம் காஸ்ட் ஐனில் பீஸா பேனே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது இது வந்து இந்த சைடில் அந்த குரூப் ஜோடி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ குரூப் ஜோடி வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பெரிய சைஸ் பீஸாவே பண்ணலாம் ஸோ நான் எப்படி பீஸா பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸா டோவை இதில் வந்து லைட்டாக ஆயில் அப்ளை
அவன் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சருக்கு டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க டாப்பில் வச்சு கிரில் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த சீஸ் நல்லா கோல்டன் ஆகிற வரைக்கும் பப்ளி ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கிற பீஸாவே தோத்துரும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காஸ்டைம் பீஸா ஸோ நான் நிறைய வ்ளாகில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்குனே அவங்க பர்ஃபெக்டாக ஒரு பேன் வந்து பீஸா பேனல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் சப்போஸ் இண்டஸ் வேலியோட ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட லிங்க்கு கீழே கூப்பன் கோட் கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி வாங்குங்க உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஐ ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு டுவெல் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட லிங்க்கும் கூப்பன் கோடும் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்லி இட்லி ஊற்றிடலாம் ஸோ நம்மளோட இதெல்லாமே கொஞ்சம் பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் முறிச்சு வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய தக்காளி மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நான் எப்படியும் ப்ரெஷர் குக்கர் தானே பண்ண போகிறேன் ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக சதைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அதுவும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடுங்க இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சின்ன வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே கொஞ்சம் மசிஞ்சு வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஸோ இவ்வளோ பொடியும் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிரட்டிடலாம் அதுக்கப்புறம் கடலையை வேக வச்ச கடலை ஆக்சுவலி கொண்டை கடலை நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் கருப்பு கொண்டை கடலை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த கடலைக்கறி வந்து அதுதான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு கேரளா ஸ்டைல் கடலைக்கறி ஓகே ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கருப்பு கொண்டை கடலை அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலி வெள்ளை கொண்டை கடலையை விட இந்த கருப்பு கொண்டை கடலையில் நிறைய சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது இதை வந்து நல்லா அந்த மசாலாவில் ஒரு பிரட்டி பிரட்டிடுவோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட கருப்பு கொண்டை கடலை நல்லா வதக்கியாச்சு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலாவில் அது வந்து குக் ஆகணும் என்னதான் இந்த கொண்டை கடலை வெந்துருந்தாலும் நம்ம இந்த மசாலாவில் ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தோன்னு வைங்களேன் சூப்பராக அது வந்துடும் அது எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகி நல்ல டேஸ்ட்டாக கொடுக்கும் அதனால் இது வெந்த கொண்டை கடலையாக இருந்தாலும் நான் இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாம் கலத்து விட்டாச்சா நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரை மூடிடலாம் ப்ரெஷர் பேன் ப்ரெஷர் பேனை மூடி மூடி இது பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ எப்போவுமே மூடினதுக்கு அப்புறமா விசிலை போடுங்க ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம இட்லி தட்டு வச்சுருக்கோம்ல அதில் லைட்டாக ஆயில் ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப இல்லை லைட்டாக ஸோ நான் இவ்வளோ ஆயில் ஊற்றிருக்கேன்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ணி லைட்டாக க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே இந்த டைமில் நம்மளோட கடலை கறி விசில் வந்தாச்சு அதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இட்லி தட்டில் நம்மளோட மாவை வந்து ஊற்றிடலாம் ஸோ நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்க ஸோ நம்ம இட்லி ஊற்றியாச்சு இப்போ ஆவியில் ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட இட்லி கடாயில் தண்ணி வச்சுட்டேன் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் கேர்ஃபுல்லாக நம்மளோட இட்லி தட்ட வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ லிட்டு வச்சு முடிவோம் ஆக்சுவலி இதில் நீங்கள் ஒரே டைமில் பார்த்திங்கன்னா பதினேழு இட்லியை வச்சிடலாம் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க சின்ன ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் ஒரே வேலை டைமில் வேலை முடியும் சில சமயம் சின்ன இட்லி தட்டு இருந்துச்சுன்னா நிறைய தடவை அவிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இது ஒரே டை டைமில் வேலை முடியும் ஸோ இட்லி அவிஞ்சோன்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட கடலை வந்து விசில் வந்துருச்சு விசிலும் அடங்கியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அரப்பு ஊற்றிடலாம் 
ஸோ அரப்பு வந்து நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன் திருப்பி அரப்பு வந்து தேங்காய் சோம்பு இவ்வளவும் அரைச்சி வச்சிருக்கேன் ஒரு கை தேங்காவும் ஒரு கை ஓச்சி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அந்த அரப்பை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கூடவே நான் வந்து பொட்டேட்டோ மேஷர் இருக்குல்ல அதை வச்சு லைட்டாக மேஷ் பண்ணி விட போகிறேன் எல்லாத்தையும் இல்லை ஒரு பக்கம் மட்டும் ஒரு கொஞ்சம் கடலையை மேஷ் பண்ணி விடுங்க ஸோ அப்போ வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து கிடைக்கும் ஒரு திக்னஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அரப்பை ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் ஸோ இப்போ வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா இந்த டைமில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு வேணால் உப்பு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க குறவாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணோன்னா ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் சிம் அந்த லோலேயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம இட்லி நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ இப்போ அதை கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த இட்லி இதை எடுத்துட்டு இப்போ வெளியே வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு அவ்வளோதான் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இறக்கிற வேண்டியதான் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி கீரை மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட கடலைக்கறி ரெடி இது ஆப்பம் இடியாப்பம் இட்லி தோசை புட்டு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ குக்கரில் வைக்கக்கூடிய இட்லிக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு கொடுக்குறேன் அடுப்பில் இருந்து அதாவது இட்லி பாத்திரத்துலேருந்து இட்லி தட்டை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷமாவது அப்படி கூலாக விடுங்க அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஸ்பூன் வச்சு எடுங்க நீங்கள் அடுப்புலேருந்து எடுத்த உடனே ஸ்பூனை வச்சு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இட்லி வந்து இந்த தட்டில் ஒட்டிடும் ஒட்டிட்டு ஒரு மாதிரி பாதி வரும் பாதி இது தட்டிலே ஒட்டிடும் ஸோ அது வந்து மெஸ்ஸாக வரும் உங்களுக்கு வந்து இது க்ளீனாக வரணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனை தண்ணியில் டிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை அடுப்புலேருந்து எடுத்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இட்லி வந்துடும் இட்லி தட்டு க்ளீனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிப்பு அடுப்பில் வந்து எடுத்த உடனே எப்போவுமே இந்த இந்த பர்டிகுலர் அதாவது குக்கர் இட்லின்னு சொல்லுவாங்கள்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன தடவினம் ஆகிப்போம்ல அது மட்டும் நீங்கள் அடுப்புலேருந்து எடுத்த உடனே எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கூலாக விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா பஞ்சு மாதிரி இட்லி சூப்பராக வரும் கலசமே அது அப்படி பிளா பவு பிளேட்லேருந்து அப்படி இலக்கி அப்படி சூப்பராக வந்துடுங்க வருங்க க்ளீனாக இருக்கு பாருங்கள் ஓகே நம்மளோட இட்லி ரெடி ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி ஆக்சுவலி பெருசாக ஒன்றும் ஷாப்பிங் ஷாப்பிங்னு போகல சதீஷ் வந்து மெயினாட்டு ஃபிஷ் ஆயில் வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வேண்டி போயிருந்தேன் ஸோ ஒரு குயிக் ஷாப்பிங் ஹால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அலாஸ்கா ஃபிஷ் ஆயில் இது வந்து சதீஷ் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து ரெண்டு நோட்டு வாங்கிடணும் ஓகே ரைட்டாக இருக்கா ஓகே மக்கி குட்டிக்கு மார்ஷ் மெல்லோ ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு மேலே வச்சுருவேன் டெய்லி ஒன்று ஒன்று எப்போவாது அவள் கேட்பா அப்போ கொடுப்பேன் அது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்து ரெண்டு சாக்லேட் வந்து வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இந்த லாஃபிங் கவ் இந்த சீஸ் நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ மிந்த சின்ன வயசில் சாப்பிட்ருக்கேன் நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னு இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும்ல எட்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் குட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த சீஸ் வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து சதீஷ் வாங்கியிருந்தாங்க 
லென்ட் இருக்குல்ல அந்த இதில் வந்து ஒயிட் சாக்லேட்டில் ஸ்ட்ராபெரி பிட்ஸ் போட்டு சாக்லேட் நான் வந்து லிண்ட் ட்ரஃபில் ஹேசல் நெட் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இவ்வளவு தான் நாங்கள் செல்லர்ஸில் வாங்கினது ஸோ செல்லர் ஷாப் தெரியுங்களா உங்களுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் அடிக்கடி அடுத்து பாஸ்கின் ராபின்ஸில் வந்து ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கோம் அது ஆக்சுவலி ரிலையன்ஸ் மாலில் வந்து கீழே இருக்கு அந்த ஷாப் ஒன்று வந்து மின்ட் சாக்லேட் சிப் ஐஸ்கிரீம் இன்னொன்று ஹனி நட் ஐஸ்கிரீம் சவுண்ட் வெளி கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த வேஃபர் பிஸ்கெட் அந்த லோக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு வேஃபர் பிஸ்கெட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பேக்கிங்க்கு தேவையான சுகர் வந்து வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து சூப்பர் ஃபைன் சுகர் காஸ்ட் ஆஃப் சுகர் மாதிரி பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அது வாங்கியிருந்தேன் சதீஷோட பர்ஃப்யூம் அதுக்கடுத்து ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் ஸோ இதுவும் தேவை இருந்துச்சு ஸோ இவ்வளோதான் குயிக் ஷாப்பிங் அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுற